В восточном пригороде Хабаровска тяжелые травмы получил пешеход, которого сбил пока не установленный водитель. ЧП произошло в поселке Тополево примерно за час до полуночи на глазах у двоих женщин. Они так же, как и будущие пострадавшие, шли вдоль шоссе, только по разным обочинам. И мужчина, и машина двигались им навстречу. При этом пешеход придерживался отбойника и на асфальт, как показалось женщинам, не заступал. Получается, он шел отсюда, а он вышел вот так вот шел. Он шел вот здесь. Машина как неслась, получается, где-то примерно она здесь его ударила. И он от удара машины улетел туда. Пострадавшего швырнуло почти на середину шоссе. Здесь он и лежал, пока не приехали врачи. За это время подруги пытались хоть что-то узнать у пострадавшего, но тот только стонал от боли и тяжело дышал. В глаза бросалось неестественное положение нижних конечностей. Мы подбежали. Как да. тебя зовут? Что тебя зовут? Он хрипит, у него глаза закрыты, кровь идет вот так вот у него. Нога у него повернута была. Водитель на марке оказывать помощь раненому не собирался. Сразу после наезда он попытался развернуть машину, но у него почему-то ничего не вышло. Беглец проехал вперед до эстакады у въезда в город. Сделав по ней петлю, преступник снова проехал мимо, направившись в сторону Комсомольска на Амуре. Останавливаться он не стал и в этот раз. Описать автомобиль женщины могли лишь очень примерно. Судя по частям зеркала заднего вида, это был внедорожник. Личность пострадавшего следователям удалось установить. Это уроженец Средней Азии. 1970 года рождения. Полицейские отыскали еще одного свидетеля, приятеля жертвы. Тот объяснил, что они с земляком стояли у киоска, и тот решил сходить в магазин на другой стороне дороги. Он сначала пошел в сторону пешеходного перехода, видимо, именно этот момент и видели женщины, а потом побежал через шоссе в неположенном месте. Джип, а по впечатлениям очевидца, это был серый ленд-крузер, сбил человека почти на осевой линии разметки. Пострадавший находится в реанимационной палате нейрохирургического отделения больницы в тяжелом состоянии. Если вы можете помочь следствию, свяжитесь с сотрудниками полиции. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Соколова и Павел Рогатин.